ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரொகினேசன் சேனல் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளை நம்மளுக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு எந்த அளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வைக்கிறது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அளவு இன்புட் வந்து கொடுக்கணும் மெட்டீரியலில் கொடுக்கணும் லேபரில் கொடுக்கணும் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக நம்ம போட்டு வைக்கிறது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது என்ன வந்து என் நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் எடுத்து தான் வந்து அது முடிவு பண்ணுறாங்க இதனுடைய மெயின் யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படிதானே ஜென்ரலாக பட்ஜெட்டில் நம்மளுக்கு என்ன யூசேஜ் இருக்குதோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கேயும் இருக்குது பட்ஜெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம போட்டுட்ருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு வேளை போகலன்னா அது மேலே நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வைக்கலாம் ஸ்டாக் வந்து நம்மக்கிட்ட இருப்பு இருக்குதா இன்னும் எவ்வளோ வாங்கணும் எவ்வளோ வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது கடைசியாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைசஸ்லேயும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்து கோல்ஸ் இருக்கும் அப்படிதானே அந்த கோலை அடைகிறதுக்காக தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எம்ப்ளாயிஸை வந்து புஷ்அப் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான்ஸும் போடுவாங்க அந்த பிளான்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதை ஒரு நல்ல விதமாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஒர்க்கில் இருந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டீவியேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பேரிங் ஆக்சுவல் ஃபிகர் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிகர் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு ஃபிகர் போட்டிருக்கோம் அதுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிகருக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள் வேரியன்ஸ் கண்ட்ரோலபிள் அந்த பேரலே வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதுவே நம்மளுக்கு தெரியும் கண்ட்ரோலபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பர்டிகுலராக பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய ஒரு மிஸ்டேக்னால் நடந்தது தான் வந்து அந்த கண்ட்ரோலபிள் இருக்கக்கூடிய வேரியன்ஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வருது அன்கண்ட்ரோலபிள் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அந்த இடத்துல அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை ப்ளஸ் அது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடந்ததுன்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரியல ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது அந்த பட்ஜெட்டை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி நம்ம பட்ஜெட்டில் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சுட்சுவேஷனுக்கு இந்த அன்கண்ட்ரோலபிள் வேரியன்ஸ் வந்து ஒரு நிலைமை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அடுத்தது ஃபேவரபிள் அண்ட் அட்வர்ஸ் வேரியன்ஸ் இந்தியிலையும் பேரலையே வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது ஃபேவரபிள்னால் நமக்கு ஃபேவரட்டாக நடக்கிறது அட்வர்ஸ்னால் அதுக்கு ரிவர்ஸாக நடக்கக்கூடியது ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ் அண்ட் சீக்வல் டு ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபார் தி கம்பெனி அட்வர்ஸ் வேரியன்ஸ் அண்ட் சீக்வல் டு லாஸ் டு தி கம்பெனி இது வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸஸ்லேயும் சேல்ஸ் வேரியன்ஸஸ்லேயும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் அது எப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை நம்மளுக்கு தயாரிக்க ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேயே முடிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவல் காஸ்ட் இஸ் லெஸ் தென் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணாமல் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து முடிஞ்சிட்டு அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஒதுக்கி வச்சுருக்கும் போது நாற்பதாயிரத்துலேயே முடிஞ்சிட்டுனா நமக்கு அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் ஸோ காஸ்ட் வேரியன்ஸில் ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து லெஸ் தென் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ஒரு வேலை லாஸ் எப்படி வரும் அதுக்கு அப்படியே வயசு வசாலும் ஒரு 
நெக்ஸ்ட் அதுவே வந்து லாஸ் அடிக்குது அப்படின்னா அது எப்படி அந்த எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு பதிலாக ஒரு செவன்டி தௌசண்ட்க்கு விற்கிது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் அப்போ ஆக்சுவல் சேல்ஸ் லெஸ் தென் பட்ஜெட்டட் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் தான் பட்ஜெட்டட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதுதான் வந்து இந்ததான் காஸ்ட் வேரியன்ஸன்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் வேரியன்ஸன்ஸ் இதை வந்து நம்ம சம்ல வந்து டினோட் பண்ணணும் ஒரு சம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் இருந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரபிள் கிடச்சிருக்கா இல்லை அட்வர்ஸ் கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் ஓவராலாக அந்த இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை வந்து நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்னா ஃபேவரபிளாக நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு ப்ராஃபிட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் போடுறோம் அட்வர்ஸ் வேரியன்ஸன்ஸ் நடந்திருக்குன்னா கேபிட்டல் ஏ வந்து நம்ம போட்டு அந்த சம்ல வந்து தெளிவாக வந்து காட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸன்ஸ் எத்தனை வேரியன்ஸன்ஸ் இருக்குதுன்னா ரெவன்யூ வேரியன்ஸன்ஸ் காஸ்ட் வேரியன்ஸன்ஸ் இதில் நம்ம மெயினாக இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறதே வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸன்ஸ் தான் ரெவன்யூ வேரியன்ஸன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி கம்பேரிங் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட்டட் சேல்ஸ் இதோட இந்த இந்த லெவல் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது ஆக்சுவல் சேல்ஸ்க்கும் பட்ஜெட்டட் சேல்ஸுக்கும் கம்பேர் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா காஸ்ட் வேரியன்ஸன்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும்போது மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இந்த மூணுலையும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தனித்தனியாக நம்ம வந்து பிரிக்கணும் ஓகே இது மட்டும்தான் வேலையா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இந்த மெட்டீரியலில் இன்னும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் லேபரில் அது எதனால் ஆயிருக்குங்கிறத டிஃப்ரென்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி மூணு இதுக்கும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம பண்ணக்கூடிய இதில் வேலை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ அதில் என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியலில் நம்மளுக்கு எதிலலாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகலாம் ஒன்று ப்ரைஸில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகலாம் இல்லை அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த குவான்டிட்டி வைஸ் நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகலாம் அப்படி தானே ஸோ அந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இவங்க எடுத்திருக்காங்க இந்த இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இந்த லேபர் காஸ்ட் ஓவர் கட்டி இது எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தான் வரும் பட் ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப லாஜிக்காக நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் நம்மளுக்கு மறக்காது சம் என்ன மாதிரி ஆல்டர் பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் நம்மளால் ஒரு <laughs> இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட் கிடைக்கும் இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் கிடைக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கம்பேரிசன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஆக்சுவல் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அளவு காஸ்ட் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டிருக்கோம் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ்னால் ஏதாவது வந்து விலை ஏச்சங்கள் இருந்திருக்கலாம் இல்ல அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒழுங்கான முறையில் வந்து காம்பிரமைஸ் ஒரு அவங்க கிட்ட பேசி எடுத்து ஒரு விலையை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணாமல் கேட்ட விலையை கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல ரீசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நடந்திருக்கலாம் ஸோ இதனால் ஏற்படக்கூடியது தான் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது இதற்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கடைசி ஃபார்முலாவை பாருங்கள் இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் நாம் எதுக்கும் எதுக்கும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸில் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் கண் கண்டிப்பாக ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸும் ஆக்சுவல் ப்ரைஸும் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருந்தே ஆகணும் அதுக்கடுத்தது குவான்டிட்டிக்கு வருவோம் குவான்டிட்டியில் ஏன் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி கூட கம்பேர் பண்ணலை இது வந்து இந்த இந்த 
பிரைஸ் வேரியன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டே போய் இப்போ கேட்போம் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கிட்டே போய் கேட்போம் என்ன அவங்க தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித்தியாசமான ரேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கும் போது நம்ம போட்ட பட்ஜெட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள கொஸ்டின் பண்ணுறோம் அப்படி கொஸ்டின் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாங்கள் பிரைஸ் ஏறினதை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது நாங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் குவான்டிட்டியும் எங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுவும் எங்களுக்கு ஒரு ரீசன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம கரெக்டாக டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்க வேண்டியது வந்து பிரைஸில் நடந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போ வந்து அதனால் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ நம்ம வந்து அடுத்த பாயிண்ட் வந்து சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அதே ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிக்கு தான் எங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸை வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அப்படி போட்டுமே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நடக்குது நாங்கள் இங்கே பர்டிகுலராக எடுத்துருக்கிறது ப்ரைஸில் ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தானே தவிர யூனிட்டில் ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் நடந்திருக்குங்கிறது இங்கே நம்ம போட போகிறது கிடையாது ஸோ ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதே வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது பட் ப்ரைஸில் ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் நடந்திருக்குங்கிறத கொஸ்டின் தான் நாம் அவங்க கிட்ட பண்ண முடியும் ஸோ ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு இஸ் நாட் கிவன் ஒருவேளை அந்த குவான்டிட்டி எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் மெட்டீரியல் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதையே வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ்டாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ப்ரீஃபாக இந்த ஒரு செகண்ட் ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் ப்ரைஸையும் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் இன்ட்டு ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியை வந்து இங்கே எடுத்திருக்கோம் இதுதான் வந்து சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் யூசேஜ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லும்போது அந்த குவான்டிட்டியில் நடக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி தானே ஸோ குவான்டிட்டியில் நடக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரியுது ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிக்கும் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கம்பேரிசன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் கூட தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் இது வந்து நம்ம பிளைண்டாகவே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி கூட தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணணும் யூசேஜ் வேரியன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் கூட தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அது வந்து எப்படின்னா இது வந்து யூசேஜில் நடக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால குவான்டிட்டியில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து போதுமானது மற்றபடி எங்கள் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸை தான் வந்து போடணும் ஏன்னா யூசேஜ் வேரியன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்தது அவங்களுக்கும் ப்ரைஸுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமே கிடையாது ஏன் குவான்டிட்டியில் இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நாம் அவங்கள வந்து கொஸ்டின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ப்ரைஸை வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது நம்ம எப்பவும் போல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் என்ன போடுவோமோ அந்த ப்ரைஸுக்கு தான் வந்து நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ப்ரைஸுக்கான கொஸ்டின் வந்து நம்ம பண்ணணுங்கிறதுனால அங்கே ப்ரைஸ் கம்பாரிசன் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதில் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி மீன்ஸ் எந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அந்த அளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஒரு ப்ரீஃபான ப்ரீஃப் இல்லை டீட்டெயில்டான ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டையும் எடுத்து தான் வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிருக்காங்க அடுத்தது மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இதுவும் யூசேஜ் வேரியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இது எந்த டைமிங்கில் நம்மளுக்கு வரும்னா ஃபார்ம் மேலே ஹெட்டிங்லேயே வந்து இருக்குது மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட்ஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த வேரியன்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டை நம்மளுக்கு தயார் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ங்கிற ப்ராடக்ட் தயார் பண்றதுக்கு ஏபிசிங்கிற மூணு இன்புட் வந்து நம்ம போடணும் அப்படி போடும்போது அந்த ஏபிசியில் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரப்போஷனும் ஆக்சுவலான இல்லை ப்ரப்போஷனும் டிஃப்ரென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அரைஸ் ஆகும் டூ மோர் இன்புட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ய ப்ராடக்ட் இந்த டைமிங்கில் அவங்க கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் ஆர் எஸ் கியூ அப்படிங்கிற
நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மெட்டீரியல் சப் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படிதானே ஒரு சப்ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது இதுக்கு பதில் இதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் குறைச்சலான ஒரு மெட்டீரியலை நம்ம குள்ள கொடுக்கும்போது இன்புட் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான இன்புட்ஸ் கேட்கலாம் அவுட்புட் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் வரதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான இன்புட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கூட கிடைக்கலாம் அப்படி இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனுக்கும் நம்மளுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது அடுத்தது இன்எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ஒர்க்கர்ஸ்னுடைய திறமை இல்லாத ஒரு காரணத்தினாலும் ஆர் டியூ டு ராங் ப்ராசஸிங் அந்த ப்ராசஸிங் வந்து அவங்களுக்கு தெரியல ஒர்க்கருக்கு வந்து தெரியாமல் ஒரு இன்புட்டில் எதாவது தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆயிரும் அந்த டைமிங்கில் நம்ம புது மெட்டீரியல் தான் உள்ளே கொண்டுட்டு வர வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அதுவே கூட சப்ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸாக மாறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னால நடக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ரிவேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் யூசேஜ் வேரியன்ஸில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறது இங்கேயும் நம்மளுக்கு ரிவேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வருது மிக்ஸ் வேரியன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரிவேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி கூட ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி கூட ரிவேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இதுக்கான டீட்டெயில்டான ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ரிவேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது இது சம் போடும்போது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உள்ளடி வந்து ஃபார்முலா அப்படின்னு கொடுத்ததில் வந்து கொடுக்கல இப்போ அது என்னதுன்னா ஆக்சுவல் ஈல்டு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு இன்டு எஸ்ஓபி அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ஆஃப் அவுட் புட் அப்படிங்கிறது தான் எஸ்ஓபி அப்படிங்கிறது இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன எடுத்துக்கோங்கன்னா ஸ்டா ஆக்சுவல் ஈல்டு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு இந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவல் கூட இதை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி காஸ்ட் வேரியன்ஸில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கூட தான் வந்து ஆக்சுவல வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஆக்சுவல் ஈல்டு கூட ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி இந்த ஆக்சுவல் ஈல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு பத்து ஒரு இதில் வந்து பட்ஜெட் அட்டில் வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவல் வந்து ஒரு டென் யூனிட் இருக்குது அப்படின்னா நாம் தான் டென் யூனிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படிதானே அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டென் யூனிட் தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் அவனோட இதில் வித்தியாசமாக கிடச்சிருக்கு அந்த அமௌண்ட்ஸில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது தான் ஆக்சுவல் ஈல்டு அதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம பார்த்தோன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அப்படி தானே அது வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி ஸ்பெட்டப் ஆகுது மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் அப்படி ஆர் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் ரிவைஸ்டு யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோன்னா இஃப் மெட்டீரியல் பர்ச்சஸ்ட் அண்ட் கன்சியூம்டு குவாலிட்டி ஈஸ் சேம் அதில் வந்து சில இடங்களில் மெட்டீரியல் பர்ச்சஸ் டெவலோன்னு கொடுக்கலன்னா கன்சியூம்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படி தானே ஒருவேளை அந்த ரெண்டுமே வந்து சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து ஓகே ஆகும் அப்படி இல்லை டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸினுடைய மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் ரிவைஸ்டு யூசேஜ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈல்டு வேரியன்ஸ் தான் அதாவது மெட்டீரியல் சப் யூசேஜ் வேரியன்ஸை தான் அவங்க வந்து ரிவேஸ்டு யூசேஜ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ஃபார்முலா வந்து செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம வேற ஒரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் ஆக்சுவல்லையும் ஒரு ஐட்டம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபர்தராக வந்து நம்ம சம் போடுவோம் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த மூணு வேரியன்ஸ் மட்டும்தான் கண
போது ருபீஸ் ஒன் பெர் கேஜி நெக்ஸ்ட் அவுட்புட்டில் பார்த்தோன்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட் டூ லாக் டென் தௌசண்ட் கேஜிஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் வந்திருக்கு மெட்டீரியல் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ லாக் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜி காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ லாக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் இதில் இருந்து நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து சொல்யூஷனுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனுக்கு போகும்போது ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்புட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு தெரியல அப்படிதானே ஆனால் ஒரே ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோனா செவன்டி கேஜி ஆஃப் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்து இன்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு இங்கே டோட்டல் அவுட்புட் வந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் கேஜிஸ் வந்து அவுட்புட் வந்து நடந்திருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்புட் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட் ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு டூ லேக் டென் தௌசண்ட் கேஜிஸ் அப்படிதானே நம்மளுக்கு இங்கே என்ன ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் இன்புட் கொடுத்தா தான் செவன்டி கேஜி ஆஃப் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் கேஜி அது வந்து எதுக்குன்னா செவன்டி கேஜி வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும் பட் நம்மளுக்கு வந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் கேஜிஸ் வந்து கிடைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கேல்குலேஷன் போடலாம் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஃபார் செவன்டினா டூ லேக் டென் தௌசண்டுக்கு டூ லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஸோ இதை வந்து நம்ம த்ரீ லேக் கேஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ த்ரீ லேக் கேஜி வந்து இன்புட் வந்து உள்ளே கொடுக்கணும் அடுத்தது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரைஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ருபீஸ் ஒன் ஃபர் கேஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலுக்கு நம்ம கொடுக்கல இப்போ ஆக்சுவலுக்கு நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் சீக்வல்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக நடந்திருக்குது இவ்வளோ காஸ்ட்டு இவ்வளோ மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணினதுக்கு நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஈக்வல்ட்டு ருபீஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜிஸ் ஆஃப் அந்த மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பெர் கேஜி ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பெர் கேஜி ஆக்சுவலில் பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பெர் கேஜி அப்படின்னு நடந்திருக்கு இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இங்கே நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிதானே த்ரீ லேக் அண்ட் கேஜி வந்து அவங்க வந்து இன்புட் வந்து கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மெட்டீரியல் யூஸ்டு டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜிஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து குவான்டிட்டியில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தானே நம்ம பார்க்க போகிறோம் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் ருபி இதற்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதுவும் வந்து ஃபேவரபுளாக தான் கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபேவரபுளுக்கு எஃப் போட்டு நம்ம எப்படி போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் இதுக்கான ஃபார்முலா பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் வந்து ருபீஸ் ஒன் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ருபீஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி வந்து டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜி இப்போ இதை நம்ம பார்த்தோன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரபுளாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஒன்னை விட இது வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிதானே ஸ்டாண்டர்டை விட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு லாபம் தான் ஸோ ஃபேவரபிள் அடுத்தது கடைசியாக நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் இதுக்கான டீட்டெயில்டு ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இங்கே வந்து த்ரீ லேக் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியில் த்ரீ லேக் கேஜி இன்ட்டு ருபீஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியில் பார்த்தோன்னா டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜி இன்ட்டு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து
So final one there may be answer like that. Twenty eight thousand favorable for material price variance. Twenty thousand favorable for material usage variance. In the end, we add one more. Material cost variance. Abdin kradu. Under our mulekadi kide. If that, we have this standard casting la material er ka kuriya under difference. Under we have kanda padi keno. In the video la material la under we have formula under logic la under ne abagam achikla. Under markada madri achikla kradu la we have pato. इधर वंदे नल्ला वर्कआउट पन्न बोधे तो नमले किन्नो अंडरस्टैंड ना हमारा माइंड लवंदे दे सेट आगो सो नारे ये सम्स वंदे नियंगलो प्रैक्टिस पनी पारंगे नम एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पन्न बोधे इन्हें डिटेल डाबे वारा सम्स लां वंदे नम आपाकला कंडीपा उंगल किन्दे वीडियो यूज़प्लाई रुको अपड